هذا فيديو الاخوان تقدر تمسحك تقدر تمسحها يوتيوب تقدر تمسحها فيسبوك حتى غنهضر على الاسلحه الا ما تمسحاتش وتفرجتو فيها تبارك الله الا تمسحات ما عندي ما ندير واش في راسكم ان الانسانيه والبشر صنعوا واحد الجيل جديد من الاسلحه ومن الصواريخ والصين امريكان وروسيا كيتسابقوا على شكون اللي غيكون عنده اكثر عيب من هاد الصواريخ قد تشعلها شراره الرؤوس التي جعلت من سباق التسلح مهمة تستنفر الدول لإتمامها تستعملوا في تاريخ البشرية هي في الحرب ديال أوكرانيا في 2022 جربوا صاروخ واحد تم استخدامه للمرة الأولى وفقا لوزارة الدفاع الروسية في مارس 2022 لضرب مخزن أسلحة أوكرانية تحت الأرض ضربوا به دوك المخازن ديال الأسلحة اللي أوكرانيا كتاخدو من عند الغرب شتتو به واحد المخزن ديال الأسلحة مهم في أوكرانيا وأول شخص خرج أمام البشر وأمام العالم وقال بأن اخترعنا حنا كبشر نوعية جديدة ديال الأسلحة هو بوتين أول من كشفه هو روسيا حين رفع بوتين الغطاء عنه في مارس من عام 2018 أما الدول الأخرين كلشي كان ساكت وكلشي ضارب الطب اليوم في هذه الحلقة غادي نهضر لكم على الصواريخ الهايبر سونيك الهايبر سونيك صاروخ فائق السرعة طورته روسيا يعرف أيضا باسم كينزال روسيا هي الدولة الأولى في العالم التي تمتلك هذا الطراز الجديد من الأسلحة الاستراتيجية سلاح فتاك قد يبيد أمة في دقائق معدودة شحال هذه كان وصلوا لواحد التكنولوجيا العسكرية ديال الصواريخ سوبر سونيك سوبر سونيك هي ضعف سرعة الصوت سرعة الصوت هذا كيمشي جوج مرات أكثر منها سوبر سونيك دابا وصلوا لواحد التكنولوجيا جديدة اللي كان اعلن عليها بوتين في خطاب ديالو في 2018 في مارس 2018 اللي كتسمى الصواريخ الهايبر سونيك اضعاف مضاعفة من سرعة الصوت وعقلوا على هذه التسمية مزيانة الاخوان حيت هي ابتكار واختراع يقدر يبدل الصواريخ والاسلحة ديال العالم بشكل جذري وكل شيء اللي ولي يهضر عليهم هاد الصواريخ هايبر سونيك كنقوم نسميهم صباح وليل في الاخبار كيف ما قلت لكم اول شخص اعلن على الاختراع ديال الصواريخ هو الصواريخ هايبر سونيك هو فلاديمير بوتين وخرج في واحد الخطاب ديالو كيقول راه حنا ماشي بوحدنا اللي عندنا هاد الاسلحه كاينين دول اخرين كيتسابقوا معانا وكان كيلمح الامريكان وقال ان حنا روسيا وما السباقين وما كاينش اللي غيفوتنا في التكنولوجيات العسكريه فهاد التكنولوجيا بالضبط في العالم. The new avant-garde missile system is invincible against today's and future air and missile defense systems of the potential enemy. This is a big success. and a great achievement. وكشف هذه الأسلحة المذهلة من العالم باش يبين القوة العسكرية الروسية في 2018. وفي هذه الأسلحة اللي كشف خرج واحد الصاروخ سميته أفونغار. صاروخ أفانغارد شكك خصوم روسيا في وجوده أصلا لاعتباره ضربا من الخيال هذا الصاروخ أفانغارد قال لهم هو أسرع صاروخ صنعاته البشرية هو أسرع صاروخ في التاريخ هذا الصاروخ أفانغارد الهايبر سوني سمعوا معايا مزيان الإخوة يمشي عشرين مرة أكثر من صورة الصوت <تصفيق> ألف كيلومتر في الساعة، أيا آه 
باش تفهموا الاخوان المشكل اللي حل هذا التصارف الغير بيرسوني بحال جوج مشاكل اللي كانوا في جميع الصواريخ ديال العالم كاين جوج انواع ديال الصواريخ اللي كانوا بالديم كاين الصواريخ كروز وكاين الصواريخ باليستيه الباليستي الصواريخ كروز يا الاخوان كيقدروا يبداو يديروا مناورات في الطريق كيقدروا يبداو يديفيو كيقدروا يبدلوا الهدف والتارجيت ديالو كيبداو يزيكزاكيو في السماء غير المشكل ديالو تقال بزاف وكاين الصواريخ الباليستيه الباليستي اللي خفاف بزاف ولكن ما كتقدرش تبدل ليهم الطراجي ديالهم يمشي من نقطة أ للنقطة باء وبس ما كيقدرش يدير مناورات ما كيقدرش يزيكزاكي ودغيا يقدروا ينزلوا المنظومات الدفاعية أما هاد الصاروخ اللي مضاربين عليه كاع القوات العظمى العالمية الهايبرسونيك كيقدر يديرهم بجوج كيقدر يدير مناورات وسريع بزاف ويقدر يبدل الهدف ديالو في أي بلاصة وخا يقدر يكون طارب الغلط تقدر تبدل ليه التارجيت والهدف ديالو في السماء يقدر يبدلها كيقولوا عليه هو أذكى صاروخ في العالم ونسبة الخطأ والانحراف ديالو متر واحد تخيلوا معايا صاروخ قد الخلا ما كيسقلاش بميتر الا مشى تسقلا يقدر يسقلا بمان هاد النوعية ديال الصواريخ ما كانتش معروفة للاخوان نهائيا وبتاتا حتى العام 2018 ملي اعلن بوتين وقال اننا عندنا هاد الصواريخ الهايبرسونيك برزت الغرب امريكان بزاف يعني مثل هكذا صاروخ الى اين ممكن ان يوجه سيد مايكل يمكن استخدامه في اي منطقه في العالم فاش دار الاعلان ديالو بوتين خرج وزير الدفاع الامريكي ومسؤولين كبار من البنتاغون قالوا اننا متاخرين ومعطلين بزاف التكنولوجيا ديال الصواريخ الهايبرسونيك وان روسيا والصين فاتونا بزاف وقالوا واحد القضيه مرعبه وكتخلع بزاف قال انهم ما عندهمش منظومات دفاعيه اللي يقدروا يكونتريو هاد الصواريخ الهايبرسونيك فالبنتاغون اكد بانه ليس هناك دفاع وسيله لا دفاعية ضد هذا الصاروخ إلا مشات روسيا هجمات على أمريكا بهذ الصواريخ ما كاينش منظومات دفاعية باش ينسلوا هذ الصواريخ وزير الدفاع الأمريكي نيت قال أولوية رقم واحد البنتاغون ووزارة الدفاع هو التطوير والابتكار في الأسلحة هايبرسونيك وفي المنظومات الدفاعية باش يحاملوا على راسه إلا هجموا عليهم بهم روسيا ولا الصين ومن مور 10 أيام ما أعلن بوتين على هذا الخبر كانوا سولوا جون إي هايدن المسؤول بالقضية الاستراتيجية ديال الجيوش الأمريكية امريكيه في البنتاغون على قدره تصدي امريكا على هذه الصواريخ الهايبرسونيك الى مشاو حتى روسيا يهجموا عليهم بهم عرفتي شنو جاوب؟ قال في الحقيقه ما عندناش منظومه دفاعيه ضد هذه الصواريخ الهايبرسونيك من الجيل الاخير ولكن الى مشات روسيا ولا الصين يهجموا علينا بهذه النوعيه ديال الصواريخ غادي نستعملوا قوه الردع النووي هما عارفين اذا شيروا علينا بهذه الصواريخ حنا غادي يكون الجواب ديالنا هو بالنووي والصينيين والرؤساء كيقولوا هذه الهضره اللي كتقول لامريكا ماشي بصح كيقولوا ان المخابرات ديالهم كيقولوا لهم انهم متقدمين ومتطورين في الصواريخ الهايبرسونيك ما بغيين يقولوا حتى شي واحد وكيقولوا كاع بان الاسلحه اللي عندهم متطوره على روسيا وعلى الصين وكيقولوا ان عندهم منظومات دفاعيه ولكن ساكتين المهم هذا الحرب الاخوان كل دوله من حقها تكون اللي بغات ودابا الصين وروسيا كيحاولوا يطوروا من هذه الصواريخ الهايبرسونيك ويديروا فيهم رؤوس نوويه كيوليو نووية بهذه السرعة ديالهم وبهذه الدقة ديالهم وبهذا الذكاء ديالهم وغيوليو نووية ما يميز الصاروخ أن بمقدوره حمل أسلحة عسكرية تقليدية أو نووية المخزن الإخوان كامل من هذا الشيء هو كاين ثلاثة ديال الدول الإخوان في ما كاين شي ابتكار ولا كاين شي تكنولوجيا جديدة خرجات كتلقاهم هما السباقين هما الأولين فيها هما اللي كيطوروا فيها وحنا كدول مستهلكة كنتفرجوا فيهم غادي نوركي غير هو هاد النوعيه المتطوره ديال الاسلحه الاخوان راه ما كيعطيوهاش للشركاء ديالهم كيخليوها ليهم وهذا الشيء اللي حنا كعرب وحنا كافريقيين وحنا كمستوردين ديال الاسلحه خصنا نفهم نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه نتمنى تكونوا استفدتوا نتمنى ما تمسحش خليو لي في لي كومونتير الاخوان شنو الاراء ديالكم اللي عندو شي معلومات اخرين على هاد الصواريخ ضيفه مرحبا بجميع الاراء 